pierwszego pola zamknięty przez Nikiego Pedersena, a Amerykanin orbituje. Do Tomasza Golowa. Do płotu, do płotu, do płotu, ale dojeżdża tam Niki Pedersen. Tak jest, Niki Pedersen nie pozostawia tam miejsca przy płocie. Na wejściu będzie upadek. E, będzie upadek. Tym, że Amerykanin wjedzie po prostu i przejedzie po plecach Nikiemu, natomiast Ojej, on jakaś, fantastycznie... Jakaś dziura potężna. I tu już Niki Petersen nie mógł opanować motoru. Wjechał po prostu przed niego Rosjanin i proszę, co robi Znakomicie. na Greg milimetry Hancock. Greg Hancock. Hancock. Ja, myśl, ja myślę, że on dostanie tutaj po zawodach jakiś order od Billa Buckleya i być może od kogoś z teamu Nikiego Petersena, no bo zrobił to znowu. Tak. Ojej, Emil Saifudinow wjechał w Nikiego Petersena. No gdyby nie doświadczenie i technika y, Grega Hancocka mogłoby się skończyć strasznie. Tak jest, tak jest. Patrzymy jeszcze na te mrożące krew w żyłach sceny z innego ujęcia kamery. I co zrobi teraz Crystal Gardel? Ja nie chcę wyrokować tutaj. I tak jak mówił trener Baron, Greg Hancock rozdaje karty. Wywozi szeroko, no właśnie przeciera się pod płotem. No jakby wiedział co tu się będzie działo i na dokładkę drugi jedzie Niki, ale teraz wyjedzie przed niego Thomas Jonasson i tam się jeszcze wciśnie, wmiesza w to wszystko. Za chwilę Jason Kraft do szaleństwo tutaj na trybunach. Szwedzcy kibice obgryzają paznokcie z nerwów. Thomas Jonasson jest przed Nikim Pedersenem, ależ by tutaj namieszał ten Tomek. Ten Tomek, który siedzi często i się tatuuje, rozwija te swoje napisy na ciele. I w Gdańsku trenuje pod czujnym okiem e, Stanleya Chomskiego. I tutaj za chwilę on nam wyrzuci swojego klubowego kolegę z wybrzeża e, Lotosu Gdańsk. Nikiego Pedersena. Jeszcze jedno okrążenie. Co wymyśli Niki? Zupełnie upokorzony w tym półfinale jest Jason Krab. Chociaż przez chwilę, przez kilka sekund dobrze to wyglądało jeszcze tam w pierwszym łuku. Ale Jason Krab już teraz wiemy. Zostaje daleko z tyłu, a więc cała dwudniowa koncentracja. Niki! Tak co się stało? To jest niepoważne, co zrobił Niki Pedersen. No ja nie wiem. Ten chłopak, kiedy jest uśpiony, kiedy jest normalny przez miesiąc, dwa albo pół roku, to zawsze zdarza się taki moment, że ta normalność musi się skończyć. Właśnie w takich okolicznościach się skończyła. Bandycki atak. Ja... Oni otwierają Gran Britannii 2012. Jarosław Kampel świetnie. Dokładnie tą ścieżką, o której mówiłem, ale zabiera go tam na bandę. Wjeżdża w niego e, Kenneth. Byłem monitor do oglądania powtórek i teraz e, zadecyduje. Co tutaj się stało? Kenneth Bier uderza raz. I tutaj nie opanowuje swojego motocykla i wjeżdża nam w Jarka, tutaj spadając, no właśnie, szkoda, że nie zobaczyliśmy tego jeszcze dalej, przykre to obrazki, chyba powtórka jednak w czwórkę, ale wyglądało to naprawdę duże szczęście, duże szczęście Jarka, że ten motocykl nie spadł mu na stopy, nie spadł na golenie. Tak, no to jest bieg otwarcia. Każdemu zawodnikowi zależy na tym, aby zawody rozpocząć z, 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 z mocnego udziału. Holder w kasku żółtym. Jak wyjedzie Holder? Na razie Hancock, wypchnięty Holder przez Michaela Jepsena Jensena. Jensen przeciera się na miejsce drugie. O, teraz po krawężniku świeci go wykluczony. Zobaczmy, Zbyszek. Z tego ujęcia kamery nie widać dokładnie, ale wydaje mi się, że jednak dotknął tylnym e, kołem przedniego kon, ko, przednie koło Jarne Najpierw nogę, a później jeszcze koło. I Wojciech Grodzki, arbiter dzisiejszego turnieju w Kopenhadze, chyba za chwilę przestanie mieć wątpliwości i zapali. Co tutaj się wydarzy? Tomasz Golob startuje. A! Mamy upadek Tomasz Golowa, Niki Pedersen również na łopatkach. Każe są tutaj najżwawiej podbiegli do Tomasza Goloba. Być może wynikało to z tego, że Tomasz Golob... Biarne Pedersen, powiem Ci Zbyszek, tutaj wydaje się, namieszał najwięcej. Patrzmy jeszcze raz na ten start. Wyprostowanym przez moment motocyklem uderza w Biarne Pedersena. W Nikiego Pedersena, przepraszam. Jest to, słuchaj, bieg... Yy... 
bardzo ważny przede wszystkim dla Bjarne Petersen. Być może sensacyjnego zwycięzcy tego wyścigu. I jedzie Henkok. I co się dzieje? I Lindgren przepuszcza Nikiego Petersena. Ten wysuwa się szeroko. Teraz do płotu. No i tam zostawia mu miejsce Henkok. Ale Niki boi się tam wjechać na dużej prędkości w drogi Liras. Teraz Lindgren odrzucony od krawężnika. Ale Lindgren jeszcze to kontroluje. Nie, przepuszcza znowu na dużą Nikiego Petersena. A w sam jedzie po małe. Spadniki już na miejsce czwarte. Na prowadzeniu, pewnym prowadzeniu Greg Hancock. A więc on zmierza do wielkiego finału. Drugi jedzie Lindgren. A teraz Nikiemu Pedersenowi jeszcze szyki krzyżuje. Chris Holder docisnął właśnie, docisnął Niki Pedersen Holdera do płotu. Ale ten na pewno mu się zrewanżuje. Teraz uderza Nikiego Pedersena. Poprawia mu łokciem na prostej. Niki się przewraca, ale to jest więcej teatr. Proszę Cię bardzo. No nic. Ty, w zasad... No ale nie... To już jest jak gdyby ten naj, najważniejszy tutaj moment. To jest, to jest już moment rewanżu, ale chcielibyśmy... Tak, jeszcze... ale cała sytuacja za, zaczęła się w ogóle na prostej y, tego krążenia. Gdzie Niki Pedersen docisnął Wcześniej, do płotu gdzie... Chris I to Holder. jest dokładnie ta sama sytuacja, która miała miejsce w biegu szóstym, tak? I wtedy sobie chłopacy jeszcze coś porozmawiali i wydawało się, że jest... Holder wykluczony. Greg Henkow, Niki Pedersen, Fredrik Lindgren i teraz Niki wygrywa start, nie, Greg Henkow po krawężniku, a Lindgren, no właśnie, co zrobi Lindgren, groźny dla Amerykanina jest teraz Niki Pedersen, wykorzysta to całe zamieszanie jadąc po dłużej. Fredrik Lindgren i za chwilę wyprzedzi Duńczyka i pozbawi go szans daleko, ostrożnie, jak gdyby ucieka z celownika Nikiego Pedersena. Fredrik, a przewraca się oczywiście. Kolejny akt tego, tego aktora ze spalonego te... O! Zobacz, spuści... Ale uciekał, zobacz jak no fantastycznie wiedział, jechał że Lindgren. Posz... Lindgren wiedział, że gdyby poszedł e, po, po zewnętrznej, to by skończył na, na bandzie, tak? Dla, do, dla dobra sprawy i przyspieszenia e, finałowych rozgrywek, e, finałowej rozgrywki tego turnieju w Kopenhadze, widzę tylko jednego tutaj zawodnika do wykluczenia. <śmiech> Tutaj lekkie uderzenie w motocykl oczywiście było, ale Niki siedział na motocyklu i gdyby chciał, mógłby tutaj oczywiście spokojnie kontynuować jazdę. Wojtek, trzymamy za Ciebie kciuki. I Bjarne Pedersen już są w trasie i Kram wygrywa start i on po krawężniku teraz wysuwa się ta wyż... Oj, 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 Emilian, ale on pofrunął wysoko i teraz podcięty i zabrał jeszcze Emil ze sobą. Kami pięknej walki Jasona Krampa z Emilem Sajfodinowem i na to się zanosiło, jednak Emila tutaj podniosło. Jeszcze opanował tutaj maszynę, jednak no, Bjarne Petersen jechał tutaj swoim torem, nie było tutaj faulu, wpadł na niego e, Chris Harris, ale to jest wypadek... No ale obejrzyjmy, obejrzyjmy to jeszcze dokładnie, nie ferujmy wyroku. Po pierwszej nie no, powtórce Zbyszku. Nie no, Emil musi być tutaj wykluczony, to nie ma innej możliwości według mnie. Gdzie, ma, mam nadzieję, że po prostu nikomu nic... Lindbeck świetnie, ależ refleksowo to fantastycznie zrobił. Nie przerywa Crystal Gardel tego wyścigu. Antonio Lindbeck bardzo szeroko tam jedzie. No i w żółtym kasku teraz zagraża mu Hans Andersen, który zerwał się tutaj na drugi wyścig. On jeździł tutaj, pamiętamy, Hans Andersen niegdyś w Gorzowie. No i chyba wyciągnęli gdzieś z mechanikami zeszyt ze starymi zapiskami. Anton się ratuje przed upadkiem. Przed chwilą był pierwszy. I już jedzie czwarty. Ależ selektywny jest ten motocykl. Ależ wybiera każdą bardziej przyczepną część toru. Teraz znowu się rozpędza Lindbeck i z czwartego na drugie miejsce Przewraca się Kramp i co teraz zrobi? Problemy z samodzielnym opuszczeniem. Czy to jest akcja na wykluczenie Antonio Lindbeka? Proszę Cię, Duzers, o komentarz. Moment, moment. No. Ciężko powiedzieć. Z tego ujęcia dobrze nie widać.